Vă salut oameni buni, numele meu este Daniel și astăzi haideți să discutăm despre problema cleiului care se formează pe anumite ramuri ale pomilor noștri fructiferi. Știu că pare absurd, știu că pare o prostie din punctul de vedere al unor persoane să vorbim despre așa ceva. Sunt oameni care vor să învețe, sunt oameni care vor să afle lucruri pe care nu le-au aflat până acum și care pe viitor poate să-i ajute. Te-ai mutat la țară? Ți-ai plantat 2-3 pomișori? Ai o livadă? Deja dacă ai o livadă, e imposibil să nu știi despre această problemă. Uh, ai un pom 2 prin gospodărie și ai văzut că a început să usuce? Urmărește acest clip și în câteva minute o să afli ce dorești să știi. Spuneam despre clei. Azi sunt anumiți pomi care prezintă niște umflături, să spunem așa, unde apare ceva vâscos, ceva cleios, din această cauză se numește și clei. Acela este rezultatul afectării pomișorului de către o bacterie. Este o bacterie care se localizează în anumite zone, deci nu peste tot, în anumite zone ale pomișorului, vorbim imediat și de ce se localizează în anumite zone, și se izolează efectiv cu acel clei și ușor, dar sigur, vă va distruge acea zonă și, de ce nu, chiar ramura cu totul. Sau pomișorul, depinde de la caz la caz. Păi, de ce se formează acest clei? Eu am mai vorbit în anumite clipuri pe care le-am prezentat pe YouTube despre tăierile în uscat. Am spus în anumite clipuri, tăierile se fac primăvara, în general, și când nu plouă, nu există foarte um mare umiditate în atmosferă. Pentru că dacă noi curățăm pomii în momentul în care este umiditate, plouă, este lapovițe, expunem acele zone unde noi am făcut rănile, unor probleme care nu se văd în acel moment. Se vor vedea în viitor. Drept dovadă, cleiul. Este adevărat, unde sunt tăieturi mai hotărâte, să spunem așa, adică diametrul tăieturii este o puțin mai mare, acolo se va forma clei. Cineva va spune, păi da, îi dăm cu mastic. Este adevărat, dacă ai un pom 2, îi dai cu mastic și ai scăpat de probleme. Dar, dacă ai mai mulți, trebuie să stropești, trebuie să acorzi puțin timp unor tratamente care se fac periodic. Dar și cu tratamente vă asigur, din propria experiență, că se formează acest clei. Acest clei care este uh, prezent în general la sâmburoase. Vorbim aici de un cireș, de un cais, de un piersic, mă rog, prun. Și care noi putem să-l eliminăm, acel clei, prin mai multe metode. Eu o să vă arăt imediat una dintre metodele pe care puteți să o puneți și dumneavoastră în uh, practică acasă, la dumneavoastră. Și o metodă foarte simplă, pentru că nu toți ne permitem să mergem până la o fitofarmacie să cumpărăm un mastic special pentru rezolvarea acestei probleme. Mastic din acela care punem și la altoit sau când mai avem rând la pom. În general, vreau să vă explic o metodă pe care o poate face oricine la el în gospodărie cu minim de cunoștințe despre această problemă, dar vă asigur că va da rezultate. Este foarte ușor. Imediat o să vă explic și o să vă și arăt despre ce este vorba. Deci, tăierile în perioade uh, cu precipitații, în perioade friguroase, nu sunt ok. O să apară cleiul, părțile unde a apărut o să fie compromise. Sunt acele crăpături care se formează pe scoarța copacului, pomișorului. La fel, bacteria se poate localiza într-une din acele zone și o să apară cleiul. Mai sunt zonele unde accidental luăm coaja pomișorului, deci îl lovim efectiv. Nu-i dăm atenție. Tot la fel se formează cleiul. Subliniez, sunt buroase. Mai sunt zone ale pomișorului unde s-a rupt tot la fel o ramură. Nu am tăiat-o, dar zona unde ea s-a rupt s-a format niște fisuri și la fel poate să apară cleiul. Cleiul acest rezultat al bacteriei care vă spuneam mai devreme de ea este destul de 
vizibil, adică noi îl observăm. Nu-i dăm atenție, dar odată localizat, trebuie să-l și eliminăm, pentru că el va slăbi imunitatea pomișorului, va slăbi imunitatea acelei zone, dar a pomișorului și a crengii unde e format și dăm prilejul anumitor boli și atunci pomișorul o să fie compromis, adică efectiv îl pierdem. Nu vreau să mă repet, dar această mică problemă pe care noi nu o băgăm în seamă, să spunem așa, ne poate afecta pomișorii și ar fi păcat. Eu am aici, în spate, un pomișor pe care vi l-am prezentat într-un alt clip, l-am curățat în verde. Am văzut apariția cleiului și la pomișorul meu, pentru că inevitabil problemele acestea se ivesc peste tot. Chiar dacă eu i-am oferit pomișorului atenția necesară, el tot prezintă acest lucru, pentru că, în general, Cleiul și bacteria despre care vă vorbeam mai devreme apare la pomișorii care sunt plantați în zone cu pământul care nu se drenează, deci are, are mai multă apă, să spunem într-un cuvânt, în zonele unde umiditatea este puțin mai mărită, adică unde e multă umbră. Avem un pomișor care într-o zonă cu umbră, sigur 100% o să apară acel clei și plus, după o perioadă mai lungă, în care au fost prezente ploi, precipitații, sigur 100% o să apară acest clay. Deci, exact cum am spus, eu am în spate acest pomișor, o să vă arăt cum arată acel clay, cum tratez eu această problemă și cât de ușor, dar eficient, în câteva minute, scăpăm de o problemă nedorită. Aș putea să folosesc același clișeu pe care, din păcate, mulți dintre youtuberi îl folosesc, adică copiem de colo de colo și venim și prezentăm și spunem că noi am inventat gaura la macaroane. Nu pot să fac chestia asta, pentru cât de băia bun ai fi tu, în momentul când minți, atunci nu e ok. Nu, eu vă arăt exact cum fac eu. Cei care nu au încredere în această soluție să nu o facă, cei care au încredere să o facă și după ce o să vadă rezultatele, o să spună. Mă, băiatul ăla a avut dreptate. Bun. Haideți să vedem cum scăpăm de clei și ce ar trebui să facem noi să nu mai apar. Oameni buni, priviți cum arată o zonă afectată de acea bacterie care vă spuneam mai devreme. De deci, ce efectiv s-a izolat în această zonă și încet, dar sigur, se hrănește cu seva omișorului. Această zonă, dacă eu nu intervin, o să se mărească, o să apară o rană și de aici omișorul poate fi compromis în întregime. Bun. Cum ar trebui rezolvat această problemă? Clișeul de care vă povesteam mai devreme ar fi fost să curăț acest clay, vin cu o substanță pe bază de cupru și Pulverizez în această zonă, după aceea vin cu mastic, izolez zona și treaba este rezolvată. Este corect să poate face acest lucru, dar exact acesta este și scopul acestui canal. Eu promovez lucrurile care le facem noi în gospodărie, fără prea mult ajutor din comerț, să spunem așa. Haideți să vă arăt cum procedez eu. Deci, în primul rând, această zonă trebuie curățată. Folosim orice. Eu folosesc un cuțitaș. Nu uitați, dacă ați folosit acest cuțitaș la un pomișor, să-l dezinfectați neapărat. Vedeți, el se desface foarte ușor din, din această zonă. Am ajuns în zona unde a fost bacteria localizată și e zona afectată. Curățăm mai bine. Vedeți? S-a făcut o mică rană. Mai avem aici puțin. Deci asta e și ideea. Să curățăm foarte bine. Bun. Deci cam așa. Vedeți? Am curățat în această zonă. La fel o să curăț.
Deci ați observat. Deci, un cuțitaș, bine ascuțit, dezinfectat, curățăm zona cu probleme. Am ajuns în acest stadiu. Acum, ce facem? După ce am curățat, această zonă o vom șterge bine, bine, bine de tot cu un șervet, cu, mă rog, o cârpă, să spunem așa, îmbibată bine în oțet. Curățăm această zonă foarte, foarte bine. Aciditatea oțetului o să distrugă ultimele urme rămase în această zonă, urme ale bacteriei despre care vorbeam mai devreme și care afectează zona. Deci cu o cârpă cu oțet curățăm bine, 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 bine această zonă. Vedeți, am îmbibat-o bine. Orice oțet, nu este o regulă anume, un tip de oțet. Un oțet, eu folosesc acel oțet care este mai alb la culoare și se pune în general la murături. Deci curățăm bine, bine zona. Dacă aveți posibilitate, puteți să și stropiți, dacă vreți, dacă doriți acea zonă, cu oțetul de care vă aminteam mai devreme. Imediat după ce dați cu oțet, o să vedeți că zona unde, zona unde a stricat-o bine cu oțet, o să schimbe puțin culoare. Nu vă speriați, este datorită acțiunii oțetului în zona cu probleme. Și acum, ca să finalizăm lucrarea, nu mai ne rămâne decât în această zonă să aplicăm cu o pensulă puțin var stins. Varul acela pe care noi îl folosim la văruirea pomilor. Var care va acționa la fel în această zonă prin cauterizarea zonei. Deci varul o să ardă efectiv această zonă și va închide rană. Deci nu este ceva ilogic, să spunem așa. Haideți să aplicăm și varul și să vedeți cum o să arate la sfârșit. Puteți observa, am niște lapte de var care îl folosim la văruit și nu ne rămâne decât să aplicăm acestei zone acel var de care vă povestea. Dăm și mai în stânga și mai în dreapta. Vedeți? Cam așa ceva. Deci oameni buni cam așa arată. La 2-3 zile puteți să mai dați o dată cu var acea zonă. Și ca un ultim sfat. În cazul care la dumneavoastră această zonă este mult mai mare, zona afectată vorbim, și este așa pe o ramură sau, mă rog, într-o zonă care puteți renunța la ea, sfatul meu e să tăiați și să renunțați la acea ramură, pentru că ușor, ușor problema se va extinde și vă va afecta toată zona. Deci, oameni buni, eu așa procedez, să știți că rezultatele apar după ceva timp. Nu o să mai fie o zonă cu probleme. Și, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor și la fel de sigur decât dacă am proceda exact cum sunt prezentate celelalte uh, videoclipuri, cu mersul la fitofarmacie, luat un mastic special, pulverizată zona dezinfectată, să spunem așa, și tratată cu acea soluție pe bază de cupru și aplica mastic. Dumneavoastră sunteți liberi să alegeți și să faceți ce credeți dumneavoastră că e mai bine și mai benefic pentru omișorul dumneavoastră din gospodărie. Nu am decât să vă doresc toate cele bune, atât a fost pe ziua de astăzi și să ne revedem cât mai curând, la fel la un videoclip despre viața la țară cu Daniel. Nu mai bine vă doresc!